，诸位法师，诸位同学，请坐。<咳>请看《大乘无量寿经》解第六百五十面啊，六百五十面第三行啊，第二句看起啊，度中过远，从这看起啊，度者色也啊，就堵塞的意思啊，静隐疏月。度中过人，令利过业。度有色也。过<咳>业时期，卧道家本，名<咳>中国人。这个卧道家本呐、啊。就是，他会让你堕落到恶道去。啊，恶道根本的源头就是恶业<咳>。佛教我们断舍，啊，叫这断舍，我之为度。其大意为：度众恶之意，啊，度众恶缘之意，即是令利恶业。因为恶业呢，使人入恶道。乃恶趣之本，这个恶趣就是恶道，通常指三恶道，故称为。我愿啊，故因独生啊，望西同志啊，讲法了跟这个相同。俗语：度中等者，令断我业；流转生死，我业为缘，故云之缘。会书也是，会书解释。跟前面不一样啊！俗语“住烦恼中，嗔恚为罪”，啊，把嗔恚称之为缘；一知无明为之缘，佛悉断尽，更无余惨。故云：度中过缘也。以上两种解释不妨同参啊，就是提供做参考。这是经言书啊，跟这个会书两种说法。念老这也解释清楚了，会书呢是就佛边说的啊，是佛讲的，对佛讲的。见言书呢，是对我们一般人、修行人讲的，啊，我，我们今天现前的社会，是无论是中国、外国、全世界。史无前例的混乱啊！整个世界秩序都乱了啊！灾变异常，这个整个地球上啊，种种灾难也是过去历史上所没有过的，这我们都遇到了啊！什么原因呢？跟这个经上讲的完全相应，居住在地球上的众生，造种种的恶业，不知道堵塞啊，这个恶业
造恶了，我们冷静的观察，它不断在膨胀，只有增加，没有减缓的趋势。啊，人心呢，向恶，把恶当作善。把善看作恶，就是善恶颠倒了，啊，把仁义道德了看作这是过去的，啊，这个是这个专制时代的东西，啊，都是与人有害的，应当把它淘汰干净，啊，不提倡忠孝。不提倡仁义、啊、中国人把老祖宗东西不仅是疏忽了，现在是排斥、啊、那么一味也从下从上于西洋。啊，认为西方都是对的，啊，西方人讲求个人主义，也就是自私自利，啊，认为自私自利是正确的。为了自己的利益，父母都可以杀，兄弟都可以杀，啊，还有不能杀的吗？啊，所以杀到淫妄。看样子是没有办法禁止，啊，法律也没有用处，啊，所以对于这些已经没有信心了。念佛的人，只有走上消极的这个这一途，那就是所谓的。认真的求生净土。那我们想想，除了这一途之外，还有什么方法？给人去斗争。今天人家认为斗争是应该的，斗争是英雄，啊，一定要战胜对方，自己才能得到利益。我们明了，斗争是两败俱伤，而且造的恶业必定都在三途，三途进去容易，出来很难。啊，我们明白这个道理，我们相信西方极乐世界是真的。啊，那个地方社会祥和，没有斗争。啊，不喜欢斗争的人，确实可以移民到那边去。啊，所以这个地方别人争，我们让。啊，我们让到底。这是佛菩萨教给我们的啊！我们最重要的，对佛菩萨有信心啊。那么，在现前社会上，我们做一个好样子，与人无争，与世无求啊！不管别人怎么看法。怎么说法？我们坚定自己的道路，坚定自己的目标，这就对了。啊，所以我们一定啊要认真。听从。经典上的教训
，卧云贪嗔痴慢疑，因为这五种恶业，他所感应的灾难都现前。啊，我们都看到了。啊，贪婪、感应的灾难是水水灾。哦，在身体讲四大不调。啊，这是尸变。啊，尘秽所感染的，叫火大了。啊，在环境上，火山爆发。现在地球的温度反常。啊，温度高了，这个现象与尘灰有关系。啊，鱼池风灾呀！啊，傲慢是地震呐，怀疑对应在身体上。是免疫功能失去了，啊，身体虚弱，容易感染疾病。应对在外面，山河大地松散了，啊，所以大地会沉下去，高山会倒下来。这都从前没有过的，现在全都发生，展现在我们面前。啊，这些报，在佛法上讲叫花报。啊，果报呢，在三途，莫归地狱出生呐。啊，佛在这里教导我们，三千年前所讲的这些话，给谁听的？给我们现代人听的。啊，特别是本经，从三十二品呢到三十七品，啊，我们把它选出来作为完课。啊，里面全都是讲夜因果报。啊，物业不能不离呀、啊！啊，思想上的造作就是杀到阎王。啊，杀，我们学佛的人知道，不会去杀生，但是有杀生的习气。啊，我们讨厌一个人，怨恨一个人，都是属于杀业。啊，只是语言不成熟。如果有缘的时候，就很可能犯了杀戒。啊，对于小动物，就更不必说了。啊，蚊虫、蚂蚁，它也是一条命。他也是一个众生<咳>，啊，他因为心行不善，堕落到出生道，变成这样的神。啊
，他的报是报完之后，他还会回到人间来。啊，也可能，他虚实还有善根。啊，有善根为什么多？我道，这佛在经典讲得很清楚，临命终时。这个业系是强者先迁啊！说种子，阿赖耶含藏的种子，每一个人，十法界全都有。换一句话是，你阿赖耶里头有佛的种子，有菩萨的种子，啊，也有地狱魔鬼出生的种子，通通有啊。无量世来，生生世世啊，我们造的一些种子，啊，阿赖也像仓库，啊，像资料室一样，通通去除。啊，哪一个先报呢？力量强的，遇到缘了，他先报。啊，强弱都在念头。贪的念头强，你首先到魔鬼道去；愚痴很强，他就到畜生道；嗔恨很强，他就到地狱道。啊，哪一个力量强，他先受报啊！啊，这与我们起心动念。有密切关系啊,啊！我们明白这个道理了，我们能不能把我们的菩提种子加强？啊，你说我们能跟极乐世界没有缘吗？跟极乐世界没有缘，这一生遇到净土，不会相信啊！啊，遇到净土相信。肯学习经教，又肯念佛，说明你过去生中决定不止一世。啊，好多事啊都是念佛人，为什么没往生呢？临终时被业力牵又牵回来了。啊，这一桩事情不难懂啊。我们仔细去想想啊！如果我们在临命中时，我们到哪一道？实在讲，冷静去观察自己就很清楚啊，都不必问人了。明白这个道理，断恶修善呢，你就晓得多重要。啊，修善什么是善？念佛是善。啊，一定要明白这个道理啊！念佛可以往生净土，亲近阿弥陀佛。这善中之善，没有比这个更善的了。啊，卧云是起心动念，这是根源。古大德说得好，说不怕念起，只怕觉迟。啊，念头，一个善念，三善到底。缘，一个恶念，三恶道的根源，很可怕了。为什么呢？出不了六道啊！生生世世
，一定还是搞轮回，这个太苦了，不想再搞了。啊，出力的生就生起来了，啊，就想离开六道这个心，这个这个念头好啊，啊，那么就要认真念佛。啊，一切时，一切处，念头一起，都是阿弥陀佛。除了阿弥陀佛，没有杂念，这叫功夫成片。啊，一般人真想念佛，念到功夫成片，一两年决定可以做得到。啊，一心不乱不太可能，功夫成片可以做到。啊，只要功夫成片，往生就有把握了。啊，临命终时，不需要别人助念，不需要别人帮忙。啊，这个例子很多，我们也看到。啊，听到的、听说的就更多了。啊，那些往生的人都给我们做了证明。啊，这个事情是真的，不是假的。极乐世界确实可以能去，啊，我们为什么不干？啊，世尊在在这个经里头讲的太清楚、太明白了。啊，慧书所说的，啊，佛喜断尽，诸佛如来，他们断尽了。依照天台大师讲，六界佛里头。分正积福就断尽了啊！分正积福在原教是粗住以上到等觉，这四十一个位次啊，《华严经》称之为法身大士啊，他们脱离十法界了啊，脱离十法界。生净土就是生十报庄严土啊，他不叫待业往生，他业障消干净了啊！你看，断尽更无余残啊，那这个佛就是分真即佛。啊，极乐世界的殊胜不在十报土，而是在下面两土。啊，下面两土就是我们娑婆世界常讲的十法界，方便有余土是四圣法界，凡圣同居土是六六凡法界。啊！但是六凡在极乐世界只有二凡，他们有三恶道，他们有阿修罗，显示出这个世界纯净，没有恶。啊，就单凭这一点，值得我们。真正向往啊！啊，这个世界很复杂了，活在这个世间很不容易应付啊，生活的很苦啊，啊，知苦。你才真正会向往极乐世界
啊，阿弥陀佛是我们真正的归处啊！这个人可靠啊，我们能信得过他啊！多劫之前，他发的四十八愿，为谁发的？要直下承担，为我发的。不是为别人，为什么别人未必相信呢？我相信的，我相信就是为我发的啊！我一定要对得起阿弥陀佛啊！知恩报恩呢？怎么对得起呢？这一生当中决定的事。啊，这才对得起阿弥陀佛了。啊，这一部经是释迦释迦牟尼佛为我讲的。啊，下联句老居士是为我汇集的，黄念祖老居士是为我注解的，直下承担。啊，这些人与我们有大恩大德了。啊，我们确实要放下万缘，信受奉行，为人演说，演是表演，做出来依教奉行。啊，这个世界万缘放下了。啊，对这个世界。并不消极。为什么？我们知道这个世间人苦，跟我一样苦，我还觉悟了，还有没有觉悟的比我更苦？啊，我要帮助他。《大乘经》里面佛常说：“佛不度无缘之人。”啊，我们全心全力在演说、表演、在宣扬，有缘的人就得度了。什么是有缘人？他听到了，他相信，他跟我一样觉悟了，回头。啊，真正法院念佛求生，啊，这就得度了。这个人不一定我们认识他，啊，很多并不相识啊，但是生到西方极乐世界就多认识了。啊，这是我们不能不知道的。啊，所以，在这个世界，还是不学苦中生呐、啊。啊，用什么方式帮助这苦难众生？释迦牟尼佛。做了榜样给我们看，啊，什么样子？四十九年，天天演说，啊，每一天都在表演，每一天都在演讲，啊，没有比这个更殊胜了，啊，法布施。《般若经》上讲的很好啊，《金刚经》大家都念过。佛在这一部《金刚经》，《金刚经》不长，五千多字啊！啊
。这么一桩事情，佛总说了十多遍，就是受持读诵。为人也说，你看这一句在《金刚经》上说了十几遍了，就怕我们忘掉啊，时时刻刻提醒呐，受是接受。啊，佛给我们的教训，我们完全接受，持是保持，不要失掉，那就是天天干。啊，读诵重要。啊，读诵啊，是很重要的一门课程。为什么呢？读诵啊，是界定会三学一次完成。要明白这个意思。啊，读什么？读经文、本文，不读注解。啊，读本文。注解是求明了经义，读诵是真修啊，真读诵是真修，是修行这种方法啊，读经文啊，一遍一遍读下去，那么无量寿经不长，念熟了之后，念一遍呢，不需要一个小时。啊，我们可不可以不念佛？我们就用这心。你如果每天把《无量寿经》从头到尾念十遍，啊，念得很熟的人，十遍大概五六个小时，他就念完了，不少了。啊，每一天真正修行有五六个小时。啊，为什么呢？读诵不会有妄念。哎，念佛有的时候妄念杂进去。哎，读经不会有妄念。啊，恭恭敬敬，一心称念，这是持戒。啊，这十遍下来五六个小时，没有杂念进去，这是修定。念的经，字字清楚，寥寥分明，那是会。啊，不要去想，就是念下去，没有念错，没有念颠倒。啊，是界定会三学一次完成。啊，每一天如果说是都五六个小时，那你就是五六个小时休息。啊，要是七八个小时，就七八个小时休息。这个方法好啊。初学，读诵要困难，我们有读诵的光碟。啊，你打开。电视屏幕放光碟，这个光碟有文字、有声音，你跟着它读。啊，快慢速度我们有好几种。啊，有念的很快的，有念的很慢的，你可以自由选择。啊，选择你喜欢的速度。啊，初学读的比较慢一点，啊，专注，不要分心。读经的时候最好不接电话，啊，把电话线给拔掉，啊，不让人来打闲岔，你心才能定啊。啊！你正在读经的时候，有这个事来找你，那个事来找你，把你功夫全破坏了。
，变数念多了，自然就会背了。啊，念到完全背得很熟的时候，那就很方便了。为什么呢？不必看见。啊，你精行也好，无论在什么时候、什么场所，你的功课不会间断。这个方法在现前这个环境里面很好用。啊，很方便呢、啊，这净宗方法之妙啊，我们要会用。啊，不要多，你只要用上三个月，味道你就尝到了。啊，然后你就欲罢不能。啊，真的会帮助我们得念佛三昧，会帮助我们开悟。啊，这个度众恶缘，读诵经典也是非常好的方法。啊，读的时候决定不求解释。就是一直念下去，跟佛号一样，啊，功德完全相同。大师之菩萨告诉我们：“一佛念佛，现前当来必定见佛。”读诵经典是属于一佛，啊，称念。弥陀圣号是念佛。我们再看下面这一段：“有不三界，无所挂碍呀。”那这是往生到西方极乐世界以后。啊，你看，在那边的修学的环境，得大自在呀、啊！啊，会书曰：“无谋神话，常体性空，故为有部啊。”啊，我们今天讲三部。啊，谋这次的讲是起心动念。啊，人家不起心不动念，神通变化。啊，这一桩事情是本能。不是从外来的，往生到西方极乐世界，这个能力是报的；生到西方世界就有。啊，常体性空，体是体会，常是没有间断。啊，知道什么？自性空啊。知道自性空，你就不会分别执着起心动念，啊，全都没有了。啊，你看袁了凡先生，知道命是定的，他什么念头都没有了。啊，他能跟云谷禅师在禅堂里头。做三天三夜，啊
，禅堂打坐，不起个念头。一般讲，不起心，不动念，不分别，不知处，什么境界？原教初主以上的境界，了凡先生能够到这个境界，云谷禅师佩服啊！啊，云谷禅师向他请教啊，你功夫不错，你怎么修的？了凡先生很老实，我没有什么功夫，命给人算定了，想也没用处，不想了。云谷禅师听了，哈哈大笑啊！我以为你是圣人，原来你很反复，反复什么呢？虽然什么都不想了，这个有个名字叫无想定啊，什么都不想了。但是他什么都不知道，他说无名啊，他躲在无名里头啊，啊，凡夫总想着一个就是钓具，就是什么乱妄想太多，一个就是落在无名。啊，是不想，但什么都不知道，啊，禅不是的，禅是放下妄想分别执着。放下起心动念，他什么都知道，啊，那是禅，啊，禅是好的，禅是是有智智慧的里面，啊，了凡先生这个定没有智慧啊，他还是烦恼啊，啊，常提性空，故为有不。啊，这个油布，两桩事情，一个是为自己，一个是为众生。为自己修福修慧，啊，到十方诸佛刹土去参修，啊，去拜佛，啊，拜佛供佛是修福报。听佛讲经说法是开智慧啊！每个人都有这个能力啊！而且，这个这个经上跟我们说的很清楚啊！极乐世界的人确实得阿弥陀佛本愿威神加持。他有能力分身，能分无量无边身，去参访变法界、虚空界无量无边诸佛如来，有这种本事啊！而自己本身呢，还在阿弥陀佛讲堂没动。你看，本身。在讲堂听阿弥陀佛讲解，分身出去啊，参访无量无边诸佛啊，这个话一丝毫没有夸大啊，都是我们自信本能。在他那个境界里面，时间、空间都没有了，常体性空啊，空间维持没有了，空间维持没有了，设法界变虚空，没有距离，时间没有了，没有先后。换一句话说。过去佛、现在佛、未来佛，他通通见到了
啊，这是他方诸佛国度里头跟极乐世界不能比的。他方世界只有明心见性的法身菩萨能做到，设法界的做不到啊！啊，极乐世界的设法界可以做到，六道里的人可以做到，啊，他只有两天，人天两道可以做到。金星云：“天上人间，为佛独尊，故有不三界，化之众人，故无所拘爱。”啊，这是就佛说的。啊，天上人间还是讲六道。顶多讲到十法界，啊，只有佛独尊，所以佛能够有不三界，这个三界是欲界、色界、无色界，啊，化之众人，就是他没有障碍，啊。景心寺这个说法是将佛硬化在设法界，度化众生呐、啊。众生有感，他就有因，感应道教，得大自在，啊，没有任何障碍。啊，那么佛现身，现什么样的身？说什么法？诸位要记住，佛是决定没有起心动念，起心动念是十法界的，不起心不动念，才能够真的出住，脱离十法界了。啊，那么我们就晓得。设法界里面的佛菩萨，应化到我们这个世间来度化众生的，他有起心动念。哎，有起心动念的，他麻烦了，会退转的。啊，不起心不动念，不会退转。哎，起心动念会退转。所以没有把握，他来不来？他不来。啊，三种不退，他未会退。啊，未退，退到底谷就不退了。底谷是什么呢？小城是出苦，大城是出行为。从实性第十性可以退到初性啊，初性就不会再退了啊，它有它有底谷的啊，不会退到反复啊，行是菩萨行，有时候觉得众生太难度了，算了，不度了。就退到小城去了，啊，治疗汉，啊，第三种是念，啊，念也会退，念的底线是原教初住菩萨，啊，也就是说，这四十一个阶级往上去，他还是会退。啊，到什么时候都不退呢？一般讲七底以上，不会退了。啊，所以经常常讲
，圆真三不退。圆真三不退不是粗住啊，啊，粗住是三种不退，都真的了，那不能讲圆，加个圆，那就是地上菩萨了，不是普通的了，啊，不是三贤，啊，摄住、摄行、摄回向。啊，都有这个念呢，推的可能啊，至少登地以上，念不退了。挂，我们常讲挂爱呀，啊，这地下有爱，执之意啊，有爱的意思，有执的意思。啊，有关爱，高丽本做居害啊，这是《高丽大藏经》里面用这两个字啊，流作居爱，流是流通本。一般流通的呢是居爱，故净心、净心、会书、注本呢，通通是居爱。啊，净心所言，无所居爱，就是无所挂碍，意思是一样的。啊，无所挂碍呀。以上呢，会书与净心。那专就佛变数，那专就位移而是，位移是康僧开的本子，啊，通通是就佛变的，佛当然是有不三界，无所居碍啊。而经绘本，现在我们这个绘本。则应广摄发菩提心，念佛得生之人，成佛为神，有化三界，这个意思就不一样了。啊，所以这个会集本好啊，啊，会集本里面不但是佛，啊，而什么呢？把重点放在，凡是得生净土的人。啊，那把这个位置调到哪里呢？调到往生净土、凡圣同居土下下品生的。哦，那都能够啊，有不设方啊，那不可思议啊！那可不可能？可能。为什么？阿弥陀佛四十八愿为身加持啊，特别是第二十愿。啊，佛的原文说了：“凡是往生到极乐世界，借作阿维月智菩萨，这一愿不得了啊！啊，阿维月智菩萨就是法身菩萨，啊，就是什么十报土的菩萨才称阿维月智啊。那么在极乐世界的时候，连凡圣同居土都称阿维月智。”啊，所以这个也是叫难信之法。啊，你要问一般菩萨，这是不可能的，哪有这回事情啊？啊，这个事情只有西方极乐世界有。啊，这个是阿弥陀佛的恩德，到极乐世界物质上的享受。随心所欲，那个福报等于欲界第六天，他花自在天。那无论什么享受，你只要心里想的
阿弥陀佛变化出来供养你，你一样都不缺。啊，这像阿弥陀佛的福报啊，这种智慧、神通、道理，也能享受阿弥陀佛的福报，这个就太稀奇了。啊，所以是四十八愿，功德成就不可思议。啊，全是功德的成就。啊，所以这个本子，啊，因为专就佛说的呢，这是康生凯的本子。啊，现在这个绘本，它里面含摄的意思，这广摄发菩提心，念佛得生之人，这个范围就广了。啊，生到西方极乐世界，成佛为神，油花三界。啊，所以你要问，到极乐世界什么时候，我才有能力到家慈航，回来度我这些亲戚朋友？啊，我们可以告诉他。你跟阿弥陀佛见个面，见了面就行了，你就可以说回到娑婆世界，来度众生。这是真的，不是假的。啊，可是到了极乐世界，你的想法跟现在不一样。啊，为什么呢？那个环境，你看修学多殊胜，你就一定是把全部的心力都在学习。啊，每天忙着去参访十方诸佛如来，去修福修慧。啊，等到复会差不多要圆满了，你才会感受到，嗯，众生有感，你就有因了。啊，不会像现在感情用事啊，啊，那个人我喜欢他了，我赶快把他拉拉进来呀、啊，啊，就不会了。啊，为什么？你了解一切事实真相，啊，每一个众生因缘不相同啊，啊，你现今天在此地，你只看到他今世啊，过去是你没看到啊，到极乐世界去了，他无量界前，这种行业你通通都明了。啊，是有云。啊，这个是经云，于一念起，超过亿，那由他百千佛刹。他们油画三界的范围，不是一个世界呀，百千佛刹里面的三界呀，有云，随意休息。无不圆满，这我刚才所讲的。到极乐世界，肯定你自自然然，你走这个路子，你在那里认真努力去修习。啊，他修学环境太好了，啊，故能无所挂碍，啊，往生之人。你看，这就不限于如来了，往生之人呢，忧心设防，宣誓弥陀一尘愿海，六字红名，圆顿妙法
，引导未度之人归向极乐。啊，这是每一个往生的人。啊，到达极乐世界，都成了阿维月之菩萨，啊，都有这种能力，啊，智慧神通道理，差不多跟这个化身菩萨了相等，啊，这不是自己修成的，阿弥陀佛的恩惠。他帮助你的啊！我们在这个地方才看到弥陀恩德之大啊，知恩报恩啊，报恩唯一的方法就是帮助本师阿弥陀佛借引。设方有缘众生啊，这是报复根呐！啊，方法呢？你看看这底下说的：“宣誓弥陀一尘愿海”，这是讲经。啊，弥陀一尘愿海是什么？就是这一部经《无量寿经》。啊，如果扩大来讲，净土三经，《无量寿经》，观无量寿佛经》，阿弥陀经。啊，这弥陀三经啊，在中国。过去这些祖师又加了两种进去啊，魏默生居士把普贤品加普贤行愿品加进去，成为净土四经啊，印光大师啊，把大师之圆通章加进去。就变成净土五经啊！现在号称净土五经一论六种，这六种就是弥陀一尘愿海啊！往生极乐世界的方法就是六字红名啊！南无阿弥陀佛。妙极了啊！极圆极顿，圆是圆满。了解这个字，我们就干。把一切经教放下，《金刚经》上所说的“法上应舍，何宽非法”，我只取这一部经。这一部经就是世尊的圆满法轮。啊，一切一切一切皆一，不但圆满，顿超。啊，这一生就超越了，超越了八万四千法门。啊，生到极乐世界就成为阿维月之菩萨，这不登朝吗？啊，称之为妙法了，一点都不为过。啊，用这部经，用这一句名号，引导未读之人，啊，那就是
六道、十法界里头的众生啊，他要能信。他就得度了，他不能信，给他做种子，阿赖也是帮他种西方净土的种子，阿弥陀佛的种子啊。来生后世，他遇到缘，种子成熟了，他就会相信，他就会发现。啊，这个道理要懂。啊，现在缘没成熟，啊，下种子，已经有种子的，帮助他提升。啊，一定提升，但是他还不成熟，他还不能往生，比前一生种子的力量加强了。啊，再一生遇到的可能他就发现。啊，在我们这个世界，好像很长啊，要搞好几生、好几世啊，或者在极乐世界看起来很短。啊，因为他生生世世情形，你全看到了。啊，你看他一世一世的往上提升。啊，生生世世都帮助众生啊，没有一个众生不帮助啊。没善根的种善根呢、啊，有善根的帮他增长啊。成善根成熟，就帮助他到极乐世界去了。啊，才知道佛慈悲，弥陀慈悲，弥陀弟子没有一个不慈悲。啊，他们那种慈悲，运行跟阿弥陀佛没有两样。故曰：开示正道，度为度者。那么至于今天环境特殊，为什么佛法衰了？普遍的衰了，大乘八个宗还没有听说有传人。小乘两个宗早就不在了，就没有了。啊，在这种特殊状况之下，有愿意学其他宗派的，我们要帮助，要成就他，啊，要提供他修学的环境。这是我们的义务啊！我们不能说只照顾净宗，修其他的我们就不闻不问了，不可以。我们通通照顾到啊！有能力的话，我们提供你修学的环境啊，帮助你修学。啊，我们自己不能离开本宗，啊，我还是六经啊，这个无经也论呐，一句佛号念到底。啊，对别宗帮助呢
你研究华严的啊，我给你学习的环境，你自己去学习啊，我照顾你的生活，供养你，你需要的参考资料，我帮助你啊，你认真学习。啊，学习最重要的，为人演说，这真学习。啊，你学华严，你要把华严做出来啊！啊，做什么？怎么做法？贤首过世的，修华严奥旨。望尽还原观，那就是华严经的行进啊，那就是修华严指导的原则啊。你要修四德、五指、六观啊，你得真干才行啊。啊，你要发心呢，讲《华严经》啊，啊，依照清凉的苏超，李长者的后论，啊，或者是贤首大士的六十华严的注解，都很好啊。啊，真干呐！啊，学天台的，啊，《法华经》《天台之观》是邪门，啊，皆心相应的，啊，这样。慢慢的，把不同这个宗派通通都能够复兴起来。啊，真正遇到这样的人，我们要全心全力去帮助他。这是在现前，我们除了专修净土之外，有义务帮助每一个宗派都能复兴。啊，这是总报奉恩呐！所有宗派呀、啊，通通是释迦牟尼佛传的。啊，虽然佛讲的很清楚，末法。净土成就啊，这都是真的。末法的环境很复杂，八万四千法门，每一个烦恼，每一个这个法门呢，都是从断烦恼。才能其如境界，断烦恼这桩事情非常不容易，啊，说起来容易，做起来太难了，啊，尽中的好处就是不断烦恼，啊，只要求把烦恼控制住，烦恼没断，但是烦恼它不起作用，就行了。就能完成。关键的时刻就是寿命中的最后那一念啊，最后那一念保持正念啊，阿弥陀佛就决定得生啊。平时要练功啊。啊，最后一念才保得住啊！平时要不念
，最后一念要是错了，这一生的机会呀又失掉了。啊，我们相信每一个同学，啊，我们金中的同学，个个都是过去生中，多生多世修学这个法门。啊！你问为什么你没往生？你还还搞成这个样子，就是最后那一念错了。最后那一念不是阿弥陀佛，想到家亲眷属，想这个想那个，就就完了。啊，也就是你没有彻底放下，你放下的不干不净，啊，才会造成这样的果报。真的彻底放下了。什么都不留恋，什么都不想了，哪有不往生的道理？啊，什么时候放下？现在就要放下！啊，随时随刻都放下，都不要放在心上，心里面呢，永远只保留一个阿弥陀佛。啊，无论在什么时候，在什么场所，啊，只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都没有。这种人决定得生呐！啊，再看底下一段，此段经文，前半段呢，语重。断惑念佛，啊，这前面说过了。下面这半段呢，劝大家知苦修善呐、啊，这四个字重要啊。知苦不要埋怨，不要怨天尤人，怨天尤人，苦中更苦。啊，知苦修善，修善就能改善。啊，了凡四训呢，就用的这个办法，知苦修善，真的转祸为福了，他转变了，若草。就是现在的话，如等，你们大家啊，永劫啊，皆是指世界，久远，无比无比之常识。今云永劫，永劫了这个时间太长了，这是永久之永久，永久无极。那无道。就是前面所讲的，恒劫与无趣，中的无趣，啊，是天道、人道、畜生道、鬼道与地狱道，啊，这叫五道，啊，实际上五道里面也就包括六道，《楞严经》里头告诉我们，啊，阿修罗道。除了地狱没有阿修罗，前面四道都有阿修罗，啊，也就是天人鬼畜生，四道都有阿修罗。把阿修罗算一道呢，是单单指天阿修罗。那要说五道呢，天阿修罗就归天道，人阿修罗归人道。啊，鬼阿修罗归鬼道，畜生阿修罗归畜生道，就不单独说了。啊，阿修罗是什么？这些道里头，他有大福报，他没有大智慧。啊，他有大福报，啊，好胜。好斗，好杀
啊，这是什么？这是他的习气啊，所以称之为阿修罗。居会疏，从汝曹到不居。这一段经文也不长，我再念念：若草当知设方人民，永劫以来辗转无道，忧苦不绝。就是这一小段的文字，这这几句意思是。永劫以来，虽知多福啊，这跟我前面讲的意思差不多了。虽然遇到很多福，发大心，圣道修行难成就，故常莫常流转，依旧在六道啊，乃至今日。未出生死也，这是《会疏》里头的一段意思。下面念老师，居上疏意啊，根据《会疏》所讲的意大意，知佛之人上。多劫沉沦生死，忧苦不绝。在未知佛者，更有过瘾。这几句话说得好啊！啊，这是无量劫来，永劫是无量劫来。无量劫来，虽然啊遇到很多次的福，不止一次，遇到很多次啊。遇到佛的时候也发大心啊，也学圣道啊，不但学还修行呢、啊，可是没成就。所以，依旧在六道里头，轮轮转不休啊！一直到今天，还没有出六道轮回啊！这个未出生死，生死就是六道六道轮回啊，念老在此地非常感叹的说：“啊，上面祖师这些意说的这意思，知佛之人遇到佛，不是没遇到佛，尚且多劫轮啊，沉沦生死，忧苦不绝。”啊，我们说这些人，他有善根，啊，他也有福德，可是，一念迷，不善的习气。让他又堕落了。那么没有遇到佛的，无量劫来，从来没有遇到过佛的，那他的苦难、忧苦，岂不是超过他们多多？所以才说，十方人民
永劫以来啊，辗转于无道之中啊，常度三途之内，至极苦痛，无有绝期。这都是事实真相啊！这种情形，如果我们冷静去观察、去思维，你就晓得，真的是太苦了啊！尤其在三途、六道众生，没有出六道的，肯定。在三途的时间长，在三善道的时间短了。啊，为什么？只要我们冷静一点，你就晓得了。观察我们的念头，啊，我们这一天从早到晚，起心动念是恶念多还是善念？你就了解了。如果是恶念多，那就是三恶道的时间长；如果善念多呢，那三善道的时间长。你一想就晓得了。啊，一天如是，一年也如是。啊，总是恶念比善念多啊。那什么原因？根本的原因。就是自私自利啊！所以佛法的修学，第一第一道关口就是破身见啊，把我执拔掉啊！所以小乘教，小乘教就三大纲领。住行无常，住法无我，涅盘寂静。这是小乘小乘教的三大纲领啊！啊，少一条就不叫佛教，不是佛法了。啊，住法无我啊，我。是体，当做体讲自体，一切法没有自体。啊，我们这个身有没有自体？没有。为什么？佛告诉我们，这个身体是五蕴合合而现成就的，就是很多条件凑合而来，一分开就没有了。啊，像我们住的房子，房子有没有自体？它的体是什么？啊，钢筋、水泥、砖头这些建筑材料，这是它的体。啊，排起来像个房子，拆掉之后堆到了一边，房子不见了。啊，所以房屋没有字体。啊，我们身体也是如此。啊，色、受、想、行、识。啊，汇合在一块。成为这个身体，是假的，不是真的，就跟房子一样啊！你要知道啊！啊，这是事实真相。了解事实真相了，我们对于这个身体就不会贪念了，啊，不会为这个身体去造业呀、啊。啊，饮食、贪图美食，为谁呀、啊？为舌头。啊，吞到喉咙一下就没有味道了，就不知道了。你看，就为这个舌头，在饮食当中造多少业？啊，喜欢看眼睛。啊，看这些色情的东西，满足眼的欲望，为他造业。啊，你想想，就全都不值得了
那想通了，那就叫看破。啊，看破之后，你就放下了。啊，决定不许。啊，色受想行识去造业。啊，要奢求我们五根呢，眼耳鼻舌身，不许他造业。啊，不看破。不行，你止不住，他有习气，啊，他有烦恼习气，啊，你要是放纵，啊，任性，他是无恶不走。啊，那将来受苦呢，连累你，要多三恶道，要在三恶道里面。长时间去受罪业，去消这个罪业了。我说的很多啊，三恶道是消罪业的，三善道是消福报的。所以你做福报也不好，造恶业是更不好。为什么？出不了六道轮回。啊，想来想去，还是念阿弥陀佛好。啊，能永远超越六道啊！啊，六道决定不是好地方啊！啊，再高的地位，再大的财富，你要是看穿了。他帮助你造业，所以为什么真正有智慧的人，名利都放下了？名利不是好东西吧？啊，非常容易诱惑你。你阿赖也是有这个根。一遇到这个缘，烦恼马上起现了。为什么？贪财、贪名、贪利，贪不到就嗔恨。啊，所以我念起来了，我的行为生生出来了。啊，那果报呢？果报在三途，不能不知道。啊，下面说，该生老病死，君疾苦痛啊，且纯苦无乐。这一句话，你要把它参透啊！啊，世界只有苦，没有乐。啊，凡夫业报之身，啊，我们这个身体，恶臭不尽，何可爱乐？这个事情，只有佛菩萨看清楚。凡夫迷在这里面，啊，认为这个身体很好，认为身体可爱。啊，那佛经上这个四个字“恶臭不净”，啊，恶是丑恶、凶恶。丑恶是从相上讲的，凶恶是从造罪业上讲的。丑，难闻之气味呀；不净是不干净。啊，观佛三昧海经曰：“
自见即身，三十六物，恶漏不尽。这下面有解释啊，这是佛告诉我们，你自己。细心去观察，你会发现身体三十六种恶露不减。大论、大智度论，举五种不减：种子不减，住处不减。当体不净，外向不净，究竟不净，五种啊，通通不干净呐、啊！啊，我们这个人得到人参，种子是什么呢？父精母血。这种子啊，住处啊，是子宫、胞胎。啊，当体是全身，外向呢是在胞胎里面的形象，究竟是毕竟啊，细节不尽呐、啊，没有一样是干净的，啊，没有一样是可爱的。这一论里面为七种不净，啊，种子不净，受身不净，啊，住处不净，食淡不净，啊，在胎胞里面吃的，吃的是母亲的血，啊，畜生不净，啊，畜生的时候，具体不净。到究竟啊，究竟是死亡的时候，把一个人一生说出来的，其中细节不尽，故于自身以及他身，实无可落之处。啊，你要是细心去想一想。啊，冷静去观察，就明白了。啊，可是这个事情没有人去想，每个人都为这个身很可爱，没有不贪念的，这个事情麻烦就大了。啊，真正搞清楚了，搞明白了，叫看破。看破之后，纯苦无乐，理应厌离呀。啊，应该要厌恶，应该要离开。啊，佛说三界同苦，三界是欲界、色界、无色界。啊，欲界里头，三大类的苦全有。啊，苦苦，生老病死，爱别离。愿增慧，求不得，无因之身。啊，这是苦苦。第二类呢，坏苦。啊，再好的
你所喜爱的啊，居住的环境，它会坏呀、啊。到坏的时候，你就感觉到苦。啊，人的一生变化无常啊！啊，我们中国人讲运气，命运呢、啊？命运是五年一转运啊！每一个人，你一生当中一定有最好的五年啊！你过得很快乐。也有最不好的五年啊，这个运在转呢、啊，所以酸甜苦辣了，你通通得受啊看清楚了，看明白了，你才会觉悟，啊，你才会明了，啊，无色界有辛苦，无色界不错，不能永久保留啊，还是有寿命，寿命到了，你保不住。啊，无色界到最上面，不能再上去了。那保不住怎么样？就会堕落下来。啊，谚语所谓的“爬得高则摔得重”，啊，这是中的，真的不是假的。啊，到色界四禅天以上，啊，包括无色界的。四天，寿命中是多半多地狱啊？为什么多地狱？他寿命中时候，烦恼习气起来了啊！原来是定力扶住的，时候到了，定扶不住了，烦恼习气扶住了。付出之后，他埋怨神仙啊，因为到那里，大概都是真正修行人，他误会了，把四禅、把无色界当做大半涅盘啊，到这个地方呢，不生不灭了。这忽然寿命到了，说这不对呀，啊，原来佛菩萨骗我。看，我已经入班涅盘了，啊，怎么还会生烦恼？啊，这一念生起来，回谤三宝，回谤圣贤，多阿鼻地狱。那我们要记住啊，我们现在有没有回谤三宝？有没有回谤圣贤？啊，四禅天、无色界，是到寿命中的时候，他才回报，他才怀疑。我们没他们那那样的功夫啊，也在造这个业。要不要受一样的果报？一样的果报就是无间地。为什么会这么严重？因为你的回报会影响别人，让很多人呢不再相信了。这个最就麻烦了。我们自己做自己，受害情有可原呐。我们做了不好的榜样，啊，这个榜样让别人看了，他们对于圣贤就产生回报。啊，不再相信，断众生发生慧命
，从这接罪的。啊，说这个罪结得这么重啊！啊，经教里面我们都知道啊，断人生命最小，断人慧命最大。生命无所谓，死了以后四十九天，可能他又回来了，那他又得人生了。可是，会面是学佛的缘分机会，这一次失掉之后，未必下一次、下一生你能遇到。所以，人生难得，佛法难闻，啊，特别是正法。啊，你看学佛的人多少？学佛的人当中有几个人遇到是正法？啊，纵然遇到正法了，大乘八个宗都是正法。啊，在末法时期，真正能保证你成就的只有净土。你学别的法门的时候，你不相信净土，多，太多了。我学佛的时候就犯这个毛病啊，以为是什么净土是啊，释迦牟尼佛的方便法，就度那个没有知识老太婆的，度他们的，啊，绝不是对我们知识分子的。你看，自己功高过万。啊，认为这是下等法，佛对那些人的啊，那有这么一个成见在，你这个一成云顿大法，一生成就的佛法，你就没份了，不容易啊。啊！我这一生感激李老师啊，跟李老师十年，李老师常常劝我修净土，啊，他知道我有成见，啊，对佛法华严、法华、楞严、般若非常有兴趣，啊，对净土很冷淡，啊，常常劝我。啊，我也听了，啊，听多了不反对了，啊，也很尊重，但是就是不学，啊，学也是表面敷衍，不是真干了，啊，十多年之后，我离开台中，讲华严经，真的是从讲华严经里面。明白啊，是早年呢，第一次讲华严经，啊，讲了一半，哦，也讲了不少年，我记得讲了十几年，啊，但是十几年是断断续续的，啊，因为常常到外国去，一到外国去了就中断了。回到台湾就接着讲。啊，有一天忽然想到，文殊普贤是修什么法门？善财童子是修什么法门？因为那在环境后头，我们一讲到，啊，我就翻到后面去看，翻到四十华严。四十卷的，第三十九卷，看到了，文殊普贤都是法院求生净土，啊，这个令我非常惊讶，啊，文殊普贤是我们最佩服、最尊敬的大菩萨，啊。
他们是修净土成就的，普贤菩萨十大愿望到归极乐。啊，《四十华严》我也讲了一本，《囫囵吞枣》没发现。好，从头再细看，善财童子是文殊得意的门生，当然传老师的法。啊，那老师求生净土，在极乐世界成就的学生，哪不哪能不修这个法门？啊，再一看，就在面前呢，当面错过啊！啊，讲的时候都没注意到啊。他第一个参访的善知识，德云比丘，修什么法门呢？波州三昧，波州三昧就是一句弥陀念到底。叫佛列三昧，这个三昧很难，一期九十天，就三个月九十天，九十天不能睡觉，不能坐下来，只可以站着，只可以走动，啊，不可以坐下来，不可以躺下来，没有好的体力，受不了啊，啊，不是三天，不是九天，九十天呐、啊。专念阿弥陀佛求生净土。你看，善财第一个善知识。我们中国人常讲“先入为主”，啊，他第一个修这个法门。那么再看最后，最后一位是普贤菩萨，十大愿望到归极乐。你看，一头一尾。那就是彻始彻终，善财童子是修念佛法门。那那五十三餐呢？还有去了头尾，还有五十一餐，五十一餐里面代表无量法门，男女老少，啊，无量法门。啊，这就是善财同僧，他都知道，都了解，但是不修，他没有修，为什么没有修呢？最后，小课里头，念得离词，啊，因为去参访，成他们的教诲，听他们的报告，了解了，这是感恩，啊，感恩，了解是增长智慧，啊，离词是什么呢？词就是不学这个法门，你不要看到哦，他李李慈他去参访底下一方了，那个李慈里头有不修这个法门的意思啊，通通懂得，但是还是念佛，一句佛号念到底啊，对他这个呃所修的根本就没有影响，根本没有动摇，什么法门都可以去参访。如如不动啊！我这才相信净土了，才真把这桩事情搞明白了。啊，所以这个法门呢，叫难信之法，啊，真的是难信，不是假的。啊，所以要知道这个世界。真苦啊！三界同苦啊！啊！所以，我们不能不断恶修善啊，改善我们现前的环境啊，也。帮助我们不再犯错误了，啊，不再堕落到三途。啊，现在时间到了，我们就学习到此。